Здравствуйте, дамы и господа, случилось наконец то, чего мы так долго ждали, или то, чего мы боялись. Визуальная новелла в виртуальной реальности. Больше всего интригует сюжет, он связан с исчезновением людей и с инцидентом в Балашке. Я сейчас не шучу, действительно, в Балашке, в Российской Федерации. Я там, кстати, не раз был, и, как видите, я не исчез. Я на месте. Машинный перевод, так что многое будет искажено, но суть, я думаю, мы сможем уловить. Так, ну что ж, конец начала. Первая глава. Я хочу отправиться в прошлое и изменить свою жизнь, чтобы все сложилось иначе. Я уверен, что я не единственный, кто так считал. Если бы я тогда сделал другой выбор, сейчас все было бы намного лучше. Но так ли это на самом деле? Я просто выбрал то, что, по моему мнению, было лучшим решением, которое я мог принять в то время. Если бы я столкнулся с этой ситуацией повторно, я бы все равно сделал тот же выбор. Именно это решение привело меня к этому моменту, верно? В этом случае повторения не требуется. Что действительно необходимо, чтобы изменить лучший результат, так это... Я руками двигать не могу, но ну, ноль из десяти. Нет, игра, где нельзя двигать руками. Только не это, японцы, почему, за что? Да, по сути, мы только можем смотреть в разные стороны и выбирать, видимо, варианты в диалогах. Не прыгай, подумай. Тебя ждут дома. Твоя чернокожая семья. Я задыхаюсь. Я очнулся уже на ногах, как будто пробудился. Что за... Я никогда не видел этого места. Места. Я отслеживаю свои воспоминания, но понятия не имею, что это за место. Видимо, я копаюсь в своих воспоминаниях. Я буду вам переводить с машинного перевода. Черт возьми, я даже не могу вспомнить, как я сюда попал. Последнее, что я помню, это то, что лег в постели и спал, как обычно. Что произошло? Ой. Я пытаюсь вспомнить, но боль пронзает мою голову. Какого черта? Я просто сплю, надо все сон. Это слишком реально, чтобы быть сном. Мое сознание такое же ясное, как и день. Ну, не знаю, похоже на сон. Все низкополигонально, текстура низкого разрешения. Я вижу кого-то справа, меня это пугает. Эм, висящие, висящие изображения. Да, это действительно пугает. Это я? Я прищуриваюсь и вижу себя. Просто стекло. Серьезно, здесь подача сюжета в виде комикса, в виде манги или что-то вроде того, в виде изображений, картинки происходящих событий. Но это гениально. Бюджет, видимо, не очень большой разработчику. Я чувствую несовместимость с собой. Не, не в своей тарелке, короче. Как будто это я, но не я. Его существование кажется бледным, будто ему не хватает чего-то важного. Это кажется неполным, я просто не могу принять себя за, за себя. Это чувство потери, чего-то не хватает. Не хватает рук и ног, не хватает тела, не хватает поддержки, полноценной поддержки контроллеров движения. Я пришел сюда без чего-либо при себе. Я сунул руки в карманы, но в них ничего нет. Да, ну, конечно, смотреть на 
Хреново сделанные локации, читать текст. Я могу и без виртуальной реальности. Проверяю карман пиджака, чтобы убедиться, нет ли телефона, который я всегда ношу с собой. И справочника для учащихся, который я всегда оставлял в нем. Что происходит? Как который раз он уже об этом говорит. Мой голос разносится по комнате, и меня охватывает чувство изоляции. Меня воткнули сюда. Одного? Или, или я все-таки женщина? Нет, наверное. Хотя не знаю. Может быть, я женщина с подвохом. В непонятное пространство. В общем, мы попали. Мое тело окоченело, у меня мурашки по коже. От этого графона. Что это за место, черт возьми, что я сделал? Но пока пойдем домой, как только я выберусь отсюда, я выясню, где это место. Посмотри на себя. Жалко. Серьезно, они не могли трехмерного персонажа засунуть. А, вот он. Какой-то он крошечный, честно говоря. Тут что-то с восприятием размеров. Хотя, казалось бы, посмотрите на эту лестницу, казалось бы, что он вроде как выше этой лестницы даже. Так, Сакурай. Это я, по-моему. На нем такая же форма, как и на мне. Но я никогда его раньше не видел, так что он не может быть того же года, что и я. Может... А, видимо, курсы или что-то вроде того. Первый год или третий год. Кто ты? Я Лол, твой друг, ты не помнишь? Ты какой-то... Огромный. Теперь... Теперь как будто я маленькая птичка, которая завис над его головой. Хотя он сказал, что он мой друг, я никогда его раньше не видел. Лоу. Я озвучиваю ее имя, его имя, но мне ничего не приходит в голову. Я не могу вспомнить. Эй, давай, мы учимся в одном классе, два, три, верно? Почему он вдруг сказал такую же, такую очевидную ложь? Но если я вызову его сейчас, видимо, имеется в виду, если я не подыграю, то будет только хуже. Извини, я действительно не могу вспомнить. Черт, должно быть здорово. Все так просто. Кого? Я сказал, что ты должен получать удовольствие, когда все, что ты делаешь, не задумываясь. Видимо, выходит дерьмо. О чем ты, черт возьми, вообще говоришь? Э, ты знаешь, что он творил вообще? О чем ты, мать твою? Что с этим парнем? Классный выбор в диалогах. Я только встретил его, но дерьмо, что он даже не слушает. Тем не менее, я не могу просто отмахнуться от него и уйти. Почему? Какой-то черт пришел, размахивает руками. Я ему завидую, потому что я так делать не могу, я просто ухожу. Жалко, комната небольшая. Текст меня преследует. Ладно, я встану подальше от него. На всякий случай, чтобы перестраховаться. Хочу хотя бы обним... обменяться информацией. А, текущая ситуация. Что это за место? Не знаю. Классно. Ты помнишь, как здесь оказался? Я не знаю. Откуда ты только что пришел вообще? Не знаю. Я действительно ни хрена не понимаю и не знаю, где я. У меня нет телефона, и я даже не помню, как сюда попал. Разве это не ужасно, но, эй, ты получил то, что заслужил? Так, ну пока я подхожу под описание героинового наркомана. Я действительно заслужил, похоже. Что ты имеешь в виду? Ты что-то знаешь? Он явно ведет себя странно, он нисколько не беспокоится. Мне кажется, конструктивного диалога у нас не получится. Стоит развернуться и уйти. Похоже, он привык к этой совершенно безумной ситуации. Страх э, истекает, э, вытекает из беспокойства о неизвестном. 
Что, что это значит? Может, он что-то знает об, этом ситу... об этой ситуации? Он уже повторяет несколько раз одно и то же. Какой-то бессмысленный идеал. Да, я знаю о том, где это и почему ты здесь. Все. Тогда скажи мне, дурачок. Ни за что. Мне этого не хочется. Но если ты действительно хочешь, чтобы я тебе это сказал... Эм, не так близко, молодой человек. Сделай. Сделай меня. Так, ну по всей видимости, чисто мужские дружеские объятия. Зато у меня тело появилось. Какой он теперь гигантский. Так и хочется дать ему в лицо. Говорим, ну, ты всегда такой, ты ничего не можешь сделать, бесполезный. Если ты хочешь изменить результат, тебе нужно начать себя. Ха, ты все еще не понимаешь, что ты задумал. Он разбежится, теперь головой меня батнет. А, или нет, он решил покончить жизнь. Но давайте признаем, мир будет лучшим без него. Ой, может ты не знаешь? Подожди, стой. Эта сцена пересекается с другой, которую я видел. Гх. Моя голова болит. Что это? Головная боль называется. Школьная крыша, там кто-то стоит. Волосы развиваются на ветру, затем она... Перестань шутить, вернись сюда. Я чуть ли не шепотом это произношу. А чувство поднимается из глубины. Не позволить ему упасть. Я должен спасти. Лоу, стой, лоу! Я продолжаю выкрикивать незнакомое имя, пытаясь остановить его глупость. Лоу! Но... Как именно ты собираешься меня спасти? Чпоньк. И он благополучно приземлился. Я даже не закричал, Но! потому что мне наплевать. А, нет, все-таки закричал. Он упал, он упал. И что бухтеть? Упал и упал. Делаю глубокий вдох. Я медленно смотрю вниз, но никого нет. Работают здесь службы довольно быстро. Но он уже, я боюсь, по частям в где-то крематории. Должен упасть, и в этом я уверен. Лоу! Ого! Боишься? Какой идиот! Не одобряем максимально. Вероятно, он использовал строительные леса в качестве опоры для приземления. Серьезно, и вот этот вот момент нам не показывают. Как будто бюджет разработчиков... Может быть, это, конечно, такой невероятно уникальный стиль, но выглядит все супер дешево. Как будто разработчик был один, и у него в качестве бюджета была бутылка саке. И печенье юбилейное, не знаю. А, Кесуки, я увижу тебя снова. Эй, Лоу. Надеюсь, мы никогда не увидимся. Черт возьми, что было с этим парнем? Что там только что произошло? Я точно не помню этого места. И оно не похоже на сон. Он повторяет одно и то же. Повторяет и повторяет. Вы знаете, что такое безумие? Амнезия или я сделать ходил во сне? Но если это так, почему Лоу знает, что происходит? Я исчерпал все возможности, и... но ни одна из них мне не кажется правдоподобной. Видимо, я перебирал всевозможные сценарии. В любом случае, это ничего не дает. В любом случае, нужно идти на улицу. Без смартфона я ни с кем не смогу связаться, не знаю, где то место, но, вероятно, смогу его понять, когда я выйду на улицу. Совершенно не знаю, где я, могу просто спросить, в конце концов. Наконец-то. Так, ну вот это уже выглядит лучше. Вот это уровень PlayStation 1. Я выхожу из здания в какой-то переулок. Что же здесь может плохого произойти в переулке? Есть ощущение знакомства, но это может быть только ощущение, видимо. 
В Токио есть бесчисленное множество похожих видов. Огромное количество переулков. Тихо. Больше ничего не слышно. Кажется, это оживленный городской район, но так почему же там нет даже и следа, следа людей? Я иду ко входу в переулок. Но это на самом деле утомительно. Задники меняются раз в полчаса. И никакого погружения, в принципе, нет, потому что я левитирую, по сути, с какой-то высоты. Я не могу ни с кем себя ассоциировать. Могу понять, где это место, когда кого-нибудь встречу. И для любой ID, если на то пошло. Означает, что я не могу пользоваться общественным транспортом. Поэтому мне нужно добраться до полицейского участка и позвонить домой. Кто-то, кто угодно, мне нужно найти настоящего человека. Я выхожу из переулка. Наконец-то. Шибуя. Шибуя. Я дохожу до перекрестка. Действительно помню этот переулок. Что с этой женщиной, смотрите, лоли поп кафе и во рту у нее пчелы. И она плачет. Ну уж эти японцы. Хотя я больше туда не прохожу, потому что у меня нет для этого причин. Я все время проходил через какое-то другое место, вздыхая с облегчением, только что я, я в Сибуи, короче, попал. С начальной школы до сих пор, будучи второкурсником средней школы, я хожу через это место в школу. Я знаю Сибуи как свои пять пальцев. Подождите, что? Кого? Меня просто осенило. Здесь никого нет, ни единой души. Неподалеку от станции знаменитая схватка Сибу. Это вообще возможно, что, чтобы здесь никого не было? Что происходит? 